அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் போன வகுப்பில் வந்து ஆர்தசம் ஒன்று மனிதனின் உணவு சமீபாட்டு செயல்முறை தொடர்பாக கற்றுள்ளோம் இன்று இன்னொரு தேர்ச்சி மட்டமாகிய ஆர்தசம் இரண்டு மனிதனின் சுவாச செயல்முறை தொடர்பாக கேட்கப் போகின்றோம் ஆர்தசம் ரெண்டு மனிதனின் சுவாச செயல்முறை அங்கிகளின் பொதுவான இயல்புகளில் ஒன்று சுவாசம் இந்த சுவாசமானது சக்தியை பிறப்பிக்கின்றது சக்திக்கு என்ன ஆற்றல் உண்டு என்று சொன்னால் வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு வேலை செய்யும் ஆற்றல் சக்தி எனப்படும் இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி கலங்கள் அங்கி தொழிற்படக்கூடியதாக உள்ளது கலங்கள் அங்கி தொழிற்படக்கூடியதாக உள்ளது சுவாசத்தை மேற்கொள்வதற்கென மனிதனில் விசேடமாக அமைந்த சுவாச தொகுதி காணப்படுகின்றது ஆகவே அங்கிகளின் பொதுவான இயல்புகளில் ஒன்று சுவாசம் சுவாசமானது சக்தியை பிறப்பிக்கின்றது சக்திக்கு வேலை செய்யும் ஆற்றல் ஒன்று கலங்கள் அங்கி தொழிற்படுவதற்கு சக்தி தேவையாக உள்ளது ஆகவே இந்த சக்தியை பயன்படுத்தி கலங்கள் அங்கி தொழிற்படக்கூடியதாக உள்ளது கலங்கள் தொழிற்படுமாக இருந்தால் அங்கிகள் தொழிற்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த சுவாச செயற்பாட்டை மேற்கொள்வதற்கென எமது உடலில் சுவாச தொகுதி காணப்படுகின்றது ஆகவே நாம் இந்த பாடத்தில் மனிதன் சுவாச தொகுதி தொடர்பாக படிக்க போகின்றோம் அப்ப மனிதனுடைய சுவாச தொகுதிய படம் காட்டுகின்றது இந்த சுவாச தொகுதியோட தொடர்பான பகுதிகள் முதல் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த சுவாச தொகுதியில் வந்து குழாயிருவான அமைப்பை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தால் மூக்கு குழி என்று சொல்லுவோம் மூக்கு குழி மூக்கு குழியை அடுத்து இங்க பாருங்க தொண்டை தொண்டை அப்ப மூக்கு குழி தொண்டை தொண்டையை அடுத்து குரல் வலை காணப்படுகின்றது குரல் வலை குரல் வலை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் வாதநாளி வாதநாளி வாதநாளியை தொடர்ந்து சுவாசப்பை குழாய் சுவாசப்பை குழாய் சுவாசப்பை குழாய் சுவாசப்பை குழாயை தொடர்ந்து சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் காணப்படும் சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் காணப்படும் இங்க இந்த பகுதி சுவாசப்பை சிறு குழாய்களாக இருக்கும் சுவாசப்பை சிறு குழாய் இந்த சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் வந்து சிற்றறையில சிற்றறை கான் சிற்றறை கானை தொடர்ந்து சிற்றறையில முடிவடையும் இப்ப சுவாசப்பை குழாய்கள் என்று சொன்னால் இந்த அமைப்பு இது வந்து மேலும் வந்து சிற்றறை கான்களாக சிற்றறை கான்களாக சிற்றறை கான்களாக பிரிஞ்சு இறுதியாக சிற்றறையில முடியும் இதுல வந்து இந்த சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் இந்த சிற்றறை கான் சிற்றறை இவ்வளவும் எங்க இருக்க போகுது என்று சொன்னா எமது சுவாசப்பையினுள் காணப்படுகின்றது இங்கால இடது சுவாசப்பை வலது சுவாசப்பை அது இடது சுவாசப்பைக்குள்ள சுவாசப்பை சிறு குழாய் இடது சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் என்று சொல்லுவோம் அதோட தொடர்பான சிற்றறை கான்கள் சிற்றறைகள் காணப்படும் அதே மாதிரி வலது சுவாசப்பைக்குள்ளையும் வலது சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் சிற்றறை கான்கள் சிற்றறைகள் என்றவாறு மனிதன் சுவாச தொகுதிய பார்க்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடியதாக உள்ளது மூக்கு குழி மூக்கு குழியை தொடர்ந்து பேருங்கோ இதுல தொண்டை தொண்டையை தொடர்ந்து குரல் வலை வாதநாளி வாதநாளியை தொடர்ந்து சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் சிற்றறை கான்கள் சிற்றறைகள் என்றவாறு இந்த குழாயிடுவான அமைப்பு அப்படியே சிற்றறையில முடியுது இதுல வந்து சுவாசப்பை சிறு குழாய்களும் சிற்றறை கான்களும் சிற்றறைகளும் இருக்குது என்று சொன்னா சுவாசப்பையுக்குள்ள இருக்குது 
எங்களுக்கு தெரிய வேணும் இந்த சுவாச பையானது எங்களுக்கு இதில் வந்து வயிற்றறை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் மேலே நெஞ்சரை நெஞ்சரையில் நெஞ்சரை குழி காணப்படுகின்றது இந்த குழியை சூழ நெஞ்சரை கூடு காணப்படும் இந்த நெஞ்சரை கூட்டில் வேறுங்கோ இதில் வந்து காட்டி இருக்கு இது விழா எலும்பு என்று சொல்லுவோம் இந்த எலும்புக்கு பேர் விழா எண்பு விழா எண்பு அப்ப விழா என்புகள் இதை விட எங்களில் வந்து இந்த இதில் காட்டப்பட்டிருக்கிறோம் இது என்பு அந்த என்பை சொல்ற நாங்கள் நாங்கள் மேற்பண்ட் மேப் என்பு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மேலே நெஞ்சரை குழி இருக்கு கீழே வயிற்றரை குழி இருக்கு நெஞ்சரை குழியையும் வயிற்றரை குழியையும் வேறாக்கி காணப்படுகின்ற இந்த கட்டமைப்புக்கு பேர் பிரிமேன் ரகடு என்று சொல்லலாம் பிரிமேன் ரகடு ஆகவே மனிதன்ற சுவாச தொகுதியில் வந்து மூக்கு குழி குரல் வலை மூக்கு குழியை தொடர்ந்து தொண்டை தொண்டையை தொடர்ந்து குரல் வலை குரல் வலையை அடுத்து வாத நாளி சுவாசப்பை குழாய் சுவாசப்பை சிறுகுழாய் சித்தரை கான்கள் சித்தரைகள் என்றவாறு மனிதன்ற சுவாச தொகுதியில் வழி உட்செல்லுகின்ற அதே மாதிரி இங்கிருந்து வெளியேறுகின்ற பாதையாக காணப்படுகின்றது இதுக்குள்ள சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களும் சிற்றரை கான்களும் சிற்றரைகளும் சுவாச பைகளினுள் காணப்படுகின்றன நெஞ்சரையையும் வயிற்றரையையும் பிரித்து நெஞ்சரை குழி வயிற்றரை குழி ஆறால் வேறாக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பிரிமேன் ரகடு என்ற ஒரு கட்டமைப்பால் வேறாக்கப்படுகின்றது மனிதன்ற சுவாச தொகுதியில் வழி உட்செல்லுகின்ற அதே மாதிரி வழி வெளிச்செல்லுகின்ற உட்செல்லுகின்ற பாதையை பார்ப்போமாக இருந்தால் மூக்கு குழி மூக்கு குழியை அடுத்து தொண்டை தொண்டையை அடுத்து குரல் வலை குரல் வலையில் பார்த்தால் இதான் குரல் வள பகுதியாக சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு மூடி இருக்கும் என்று நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் மூச்சு குழல்வாய் மூடி இந்த மூச்சு குழல்வாய் மூடி வழி செல்லுகின்ற வேளையில் திறக்க வேண்டும் உணவு செல்லுகின்ற வேளையில் மூடப்பட வேண்டும் ஆகவே குரல் வலை குரல் வலியை தொடர்ந்து வாத நாளி வாத நாளியை தொடர்ந்து வழி எங்கே செல்லும் சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பை குழாய்களை தொடர்ந்து சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களுக்குள் சென்று சித்தரை கான்களுக்குள்ள சென்று இறுதியாக இந்த சித்தரையை அடைகின்றது வழி உச்சுவாச வழி அதே மாதிரி வெளிச்சுவாச வழி வந்து எப்படி வெளியேறுது என்று சொன்னால் சித்தரையில் இருந்து சித்தரை கான்கள் வழியாக சுவாசப்பை சி சிறுகுழாய்கள் சுவாசப்பை குழாய்கள் வாத நாளி குரல் வலை தொண்டை அதே மாதிரி அங்கே வந்து மூக்கு குழியை தொடர்ந்து வளிமண்டலத்துக்கு வழிக்கு புறச்சூழலுக்கு அந்த வழியானது வெளியேறுகின்றது ஆகவே இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிற மனித சுவாச தொகுதி தொடர்பான பகுதிகள் எங்களுக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் பகுதிகளை வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக குறிக்கக்கூடிய ஆற்றல் எங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டும் ஒருக்க வடிவாக பாட புத்தகமும் இருக்குது பாட புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரு படத்தை தான் நீங்கள் நாங்கள் எடுத்து போட்டிருக்கிறோம் அதில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பகுதிகளை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கி குறித்து கொள்ள பழக வேண்டும் நாங்கள் போன வகுப்பில் வந்து மனிதன்ற உணவு சமிபாட்டு தொகுதி தொடர்பாக பார்த்து நாங்கள் இந்த உணவு சமிபாட்டு தொகுதியில் குழாயுருவான அமைப்பு உணவு கால்வாய் என்று சொல்கிறோம் இந்த குழாயுருவான அமைப்பு உணவு கால்வாய் உணவு கால்வாய் இந்த பகுதிகள் தொடர்பாக படித்து நாங்கள் இந்த உணவு கால்வாய் சமிபாட்டு தொகுதி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் உணவின் சமிபாடு சமிபாடடைந்த உணவின் அகத்துறிஞ்சல் சமிபாடடையாத உணவை வெளியேற்றுதல் மெலம் நீக்கல் ஆகிய செயற்பாடுகளை ஆகிய தொழில்களை இந்த உணவு சமிபாட்டு தொகுதி செய்வதாக போன வகுப்பில் படிச்சிருக்கிறோம் இந்த உணவு கால்வாய் என்ற பகுதிகள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உணவு கால்வாய் என்ற பகுதிகளை பார்க்க போகிறீங்கள் மனிதன்ற சமிபாட்டு தொகுதி உணவு கால்வாயையும் சுரப்பிகளையும் கொண்டது இந்த உணவு கால்வாய் என்ற பகுதிகளாக வாய்க்குழி தொண்டை களம் இடைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் நேர்குடல் குதம் ஆகிய பகுதிகள் தொடர்பாக உணவு உணவு கால்வாயில் இருக்கேன்னு போன வகுப்பில் படிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இன்று சமி உணவு மனிதன்ற சுவாச தொகுதியிலோ சுவாச தொகுதியோட தொடர்பான பகுதிகள் எதென்று பார்க்குறோம் மூக்கு குழி மூக்கு குழியை தொடர்ந்து தொண்டை தொண்டியை தொடர்ந்து குரல் வலை குரல் வலியை தொடர்ந்து வாத நாளி வாத நாளியை தொடர்ந்து சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பை குழாய்களை தொடர்ந்து சுவாசப்பை சிறுகுழாய்கள் சுவாசப்பை சிறுகுழாய்களை தொடர்ந்து சிற்றரை கான்கள் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அதுங்கிட்ட புத்தகத்தில் குறிக்கே இல்லை அப்போ சித்தரை கான்கள் சித்தரை கான்களை தொடர்ந்து சித்தரையில் முடிவடைகின்றது இது சுவாச தொகுதியினுடைய பகுதி இது சமிபாட்டு தொகுதியினுடைய பகுதி எங்களுக்கு பகுதிகள் ஒழுங்காக தெரிய வேணும் இதுவும் ஒரு குழாயுருவான அமைப்பாகவே காணப்படுகின்றது இதுவும் ஒரு குழாயுருவான அமைப்பாக காணப்படுகின்றது இந்த ரெண்டு தொகுதிகளுக்கும் பொதுவாக காணப்படுகின்ற பகுதி என்னவாக இருக்குன்னு சொன்னால் தொண்டை 
அவர் தொண்டையானது மனிதர்கள சுவாச தொகுதிக்கும் உணவு சமிபாட்டு தொகுதிக்கும் பொதுவான பகுதி உணவானது தொண்டையை கடந்து சுவாச தொகுதிக்குள்ளையும் போற போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு அதே மாதிரி சமீபாட்டு தொகுதிக்குள்ளையும் போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு அந்த உணவு தொண்டையில இருந்து அடுத்ததாக களத்துக்குள்ள போக வேணும் களத்துக்குள்ள போக வேணும் என்று சொன்னால் அப்ப அந்த நேரத்தில் குரல் வலையில காணப்படுகின்ற குரல் வலையில காணப்படுகின்ற அந்த கதவு என்று சொல்லலாம் குரல் வலையில சுவாச தொகுதிக்குரிய கதவு உணவு செல்லுகின்ற வேளையில் உணவு திரள் செல்லுகின்ற வேளையில் இது வந்து மூச்சுக்குழல் வாய் மூடி மூடுறதால உணவு எங்கே செல்லும் என்றால் களத்துக்குள்ள செல்லும் அப்ப வழி செல்லுகின்ற வேளையில இத மூச்சுக்குழல் வாய் மூடி என்ன செய்ய வேணும் வழி செல்லுகின்ற வேளையில மூச்சுக்குழல் வாய் மூடி திறந்தால் வழியானது சுவாச பாதைக்குள்ள செல்லும் ஆகவே துண்டையானது எதுக்கு சமீபாட்டு தொகுதிக்கும் சுவாச தொகுதிக்கும் பொதுவான உறுப்பு என்று எங்களுக்கு அவதானிக்க முடிகின்றது அடுத்தது இந்த சுவாச தொகுதியின் தொழில் என்ன சுவாச தொகுதியின் தொழில் சுவாசம் அதாவது உயிர் செயல்முறைகளுக்கு தேவையான ஒட்சிசன் வாயுவை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு உயிர் செயல்முறைகளுக்கு தேவையான ஒட்சிசன் வாயுவை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகின்ற காபனீர் ஒக்சைடு வாயுவை அகற்றுவதற்கும் காணப்படுகின்ற தொகுதி சுவாச தொகுதி என்று சொல்லுவோம் அப்ப சுவாச தொகுதி என்ற தொழில் உயிர் செயல்முறைகளுக்கு தேவையான ஒட்சிசன் வாயுவை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கும் அந்த உயிர் செயல்முறையின் போது உருவாகின்ற காபனீர் ஒக்சைடு வாயுவை அகற்றுவதற்காகவும் எமது உடலில் காணப்படுகின்ற விசேடமான தொகுதி ஆரண்டு பாக்கிறோம் சுவாச தொகுதி இந்த சுவாச தொகுதியினுடைய தொழில் என்னென்று பார்க்கிறோம் என்றால் உயிர் செயல்முறையாகிய சுவாசம் உயிர் செயல்முறையாகிய சுவாசம் இந்த சுவாச தொகுதியினுடைய தொழிலாகும் அடுத்ததாக இந்த சுவாச செயல்முறை மூன்று பிரதான படிகளில் நடைபெறுகின்றது சுவாச செயல்முறையானது மூன்று பிரதான படிமுறைகளில் நடைபெறுகின்றது ஒன்று புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றத்தை குறிக்கின்றது புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் தான் சுவாச செயல்முறையின் முதலாவது படிமுறை இந்த படிமுறையை தொடர்ந்து சிற்றறைகளில் சுவாச சிற்றறைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் புறச்சூழலில் புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் முதலாவது செயல்முறை அதனை தொடர்ந்து சித்தரைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் இறுதியாக மூன்றாவது படிமுறை கலச்சுவாசம் இந்த மூன்று படிமுறைகளின் ஊடாக மனிதனில் எந்த செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது என்று சொன்னால் சுவாச செயல்முறையானது நடைபெறுகின்றது முதலாவது புறச்சூழல் சுவாசப்பை ஆகியவற்றுக்கு இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்ற செயல்முறை அடுத்ததாக என்ன சித்தரைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பரிமாற்றம் இறுதியாக கலச்சுவாசம் இந்த மூன்று படிமுறைகளின் ஊடாக மனிதனில் சுவாச செயல்முறையானது நிகழ நிகழுகின்றது என நாங்கள் இப்ப பார்க்க போகின்றோம் இதுல பாருங்க புறச்சூழல்ல நடைபெறுகின்ற புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பரிமாற்ற செயல்முறை புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பரிமாற்ற செயல்முறை சுவாச செயல்முறையினுடைய முதலாவது படிமுறையாகும் இந்த படிமுறையில ஒன்று உச்சுவாசம் இரண்டாவது வெளிச்சுவாசம் ஒன்று உச்சுவாசம் இரண்டாவது வெளிச்சுவாசம் அப்ப புறச்சூழல் சுவாச பையுக்கு இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பரிமாற்றத்தில் நாங்கள் உச்சுவாசத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தையும் பார்க்கக்கூடியதாக உள்ளது நெஞ்சன கூடு காட்டி இருக்கு நெஞ்சன கூட்டுக்குள்ள நெஞ்சனை குழி இருக்குது இந்த நெஞ்சன குழியுக்குள்ளால் சுவாச பைகள் அமைந்துள்ளன நெஞ்சன குழியுக்குள்ள சுவாச பைகள் அமைந்துள்ளன அப்ப இந்த சுவாச பைகள்ல என்ன நடக்கணும் சுவாச பையுக்குள்ள வழி உட்செல்ல வேண்டும் சுவாச பையிலிருந்து வழி வெளியேற வேண்டும் உச்சென்றால் சுவாச பாதையினூடாக வழி சுவாச பையுக்குள்ள உட்செல்லுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் உச்சுவாசம் என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சுவாச பையில் உள்ள வழியானது சுவாச பையில இருந்து புறச்சூழலை எமது வளிமண்டலத்தை அடையுமாக இருந்தால் அதை வெளிச்சுவாசம் என்று சொல்லலாம் அப்ப புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்ற செயல்முறை முதலாவது படிமுறை இதை உச்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் தொடர்பாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் உச்சுவாசம் ஒன்று சொல்லுகின்ற பொழுது இதுல பாருங்க விழா எலும்புகள் இருக்குங்கள்ல எங்கள்ல காணப்படுகின்ற விழா எலும்புகள்ல இதுல காணப்படுகின்ற அந்த தசைகள் அந்த தசைகளை சொல்றது புற பழுவுக்கிடையிலான தசை பழுவுக்கிடையிலான தசைகள் என்று சொல்லுவோம் 
அதே மாதிரி பாருங்க இதுல வந்து பிரிமென்றகடு என்ற கட்டமைப்பு காணப்படுகிறது என்று படிச்ச நாங்கள் நெஞ்சரை குழியையும் வயிற்றரை குழியையும் வேறாக்குகின்ற கட்டமைப்பு பிரிமென்றகடு அந்த பிரிமென்றகட்டோட தொடர்பான தசைக்கு நாங்கள் பேர் கொடுக்கிறோம் பிரிமென்றட்டு தசை என்று கொடுக்கிறோம் அப்ப இதுல பழுவுக்கிடையிலான தசைகள் சுருங்குகின்றது அதே மாதிரி பிரிமென்றட்டு தசைகளும் சுருங்குகின்றது இந்த பழுவுக்கிடையிலான தசைகளும் பிரிமென்றட்டு தசைகளின் சுருக்கம் தளர்வு காரணமாக மனிதர்கள் உச்சுவாசமும் வெளிச்சுவாசமும் நடைபெறுகின்றது என எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பரிமாற்றம் தான் முதலாவது செயன்முறை அதில் உச்சுவாசம் ஒன்று இரண்டாவது வெளிச்சுவாசம் இந்த விரா என்புகளுக்கு இடையில் காணப்படுகின்ற பழுவுக்கிடையிலான தசைகள் சுருங்குவதன் காரணமாக விரா எலும்புகள் மேல் நோக்கியும் படத்தில் காட்டியிருக்கு மேல் நோக்கியும் வெளி நோக்கியும் தள்ளப்படும் அதே மாதிரி மேர்வென் இருக்கு மேர்வு பட்டை முன்னோக்கி தள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக பிரிமென்றட்டு தசைகள் சுருங்குவதன் காரணமாக பிரிமென்றட்டு வளைவு இப்படி இருக்குது இந்த வளைவு சுருங்கேக்குள்ள என்ன நடக்க போதுண்டா வளைவு இப்படி பிரிமென்றட்டு தசை சுருங்கேக்குள்ள பிரிமென்றகடு இந்த நிலைக்கு வருகுது இந்த நிலைக்கு வருகுது என்று சொன்னா பிரிமென்றகட்டின் வளைவு குறைகின்றது அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் நெஞ்சரை கூடு இப்படி இந்த சைடாகவும் இந்த சைடாகவும் என்ன செய்யுது இது வந்து நெஞ்சரை கூட்டின் கன அளவு அதிகரிக்கின்றது நெஞ்சரை கூட்டின் கன அளவு அதிகரிக்குமாக இருந்தால் இப்ப சுவாச பைகள் போதுமான ஒரு கன அளவு பெரிய கனவு அளவுக்குள்ள சுவாச பைகள் காணப்படுகின்றது சுவாச பைகள் காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் அங்கே இருக்கிற சிற்றறைகள் சிற்றறைகள் ஒரு பெரிய கன அளவுக்குள்ள இருக்க போகுது அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள இருக்கிற வழி ஒரு குறிப்பிட்ட வழி ஒரு பெரிய கன அளவுக்குள்ள இருக்குது என்று சொன்னா அங்க வழியிலே வந்து அமுக்கம் வந்து குறைவாக இருக்கு இதோடு ஒப்படையக்குள்ள எங்களோட சுவாச பாதை வந்து வழி மூக்கு துவாரங்கள் வந்து வளிமண்டலத்தோட புறச்சூழலோட தொடர்பாக இருக்கு புறச்சூழலோட தொடர்பாக இருக்கிற அந்த புறச்சூழல்ல வந்து வளிமண்டலத்துல வழி வழியின்றி அமுக்கம் கூடவாக இருக்கும் ஆகவே இந்த சுவாச பாதை சுவாச பாதையின் வழி அமுக்கப்படித்திறன் ஒன்று இருக்குது பாருங்க புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே அமுக்கப்படித்திறன் ஒன்று இருக்கு புறச்சூழல்ல வழியில் அமுக்கம் கூடவாக இருக்கு சுவாச பையில சித்தரைகள்ல வழியின்றி அமுக்கம் குறைவாக இருக்குது கூடின வழி அமுக்கம் குறைஞ்ச வழி அமுக்கம் ஆகவே ஒரு அமுக்கப்படித்திறன் ஒன்று உருவாகின்றது இந்த அமுக்கப்படித்திறன் காரணமாக அமுக்கம் கூடிய இடத்தில் இருந்து அமுக்கம் குறைந்த இடத்தை நோக்கி வழியானது உட்செல்லுகின்றது சுவாச பாதையின் ஊடாக மூக்கு மூக்கு துவாரங்கள் மூக்கு குழி தொண்டை வாதநாளி திறக்கேக்குள்ள என்ன மூச்சு குழல் வாய் மூடி திறக்கேக்குள்ள குரல் வளை வாதநாளி வாதநாளியை தொடர்ந்து சுவாசப்பை குழாய்கள் சுவாசப்பை சிறு குழாய்கள் சித்தரை காண்கள் சித்தரையே இந்த உச்சு வழியானது வந்து சேருகின்றது இது உச்சுவாசம் என அழைக்கப்படும் வளிமண்டலத்திலே அமுக்கம் கூடவா இருக்கு வழியிலே அமுக்கம் கூட சுவாச பையில சித்தரைகள்ல வழியிலே அமுக்கம் குறைய ஆகவே கூடிய அமுக்கம் உள்ள இடத்தில இருந்து வழியானது குறைந்த அமுக்கத்தை நோக்கி குறைந்த அமுக்கம் உள்ள இடத்தை நோக்கி அமுக்க படித்திறன் காரணமாக சுவாச பாதையினூடாக இந்த வழியானது உள்வருகின்றது மூக்கு துவாரங்களுக்குள்ளாக மூக்கு குழி மூக்கு குழிய அடுத்து தொண்டை குரல் வளை வாதநாளி சுவாசப்பை குழாய் சுவாசப்பை சிறு குழாய் சித்தரை காண்கள் சித்தரைக்குள்ள வழி வந்து சேர்ந்துட்டுது இதுதான் இந்த உச்சுவாச செயன்முறையில வழி வந்து சேருகின்ற பாதை அதே மாதிரி உச்சுவாசத்தை தொடர்ந்து வெளிச்சுவாசம் நடக்க போகுது உச்சுவாசத்துல வந்து இந்த பழுவுக்கிடையிலான தசைகள் சுருங்குது என்று பார்த்து நாங்கள் பிரிமென்றட்டு தசைகளும் சுருங்குது என்று பார்க்கிறோம் ஆகவே அதே மாதிரி வெளிச்சுவாச செயன்முறை நடைபெறுகின்ற போது வெளிச்சுவாச செயன்முறை நடைபெறுகின்ற போது முதலில் சுருங்கிய அந்த பழுவுக்கிடையிலான தசைகளும் பிரிமென்றட்டு தசைகளும் இப்ப என்ன செய்ய போகுது என்று சொன்னா தளர போகின்றது தளர போகுது என்று சொன்னா பிரிமென்றட்டு பழுவுக்கிடையிலான தசைகள் தளர்வதன் காரணமாக மேல் நோக்கி வெளி நோக்கி அசைந்த இந்த விழா என்புகள் மேற்பு பட்டி எல்லாம் என்ன செய்ய போகுது கீழ் நோக்கி உள்நோக்கி அசைந்து பழைய நிலைக்கு வரும் அதே மாதிரி கீழ் நோக்கி அசைந்த இந்த விழா சாரி பிரிமென்றகடு பிரிமென்றகடு என்ன செய்யுது பிரிமென்றட்டு தசைகள் சுருங்குவதன் காரணமாக வளைவு அதிகரிக்கப்பட்டு மீண்டும் பழைய நிலைக்கு வரப்போகுது இப்படி இருக்கிறவர் இந்த நிலைக்கு வர போற இங்க பாருங்க அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கு ஆகவே இப்ப நெஞ்சர கூடு வந்து இயல்பான நிலைக்கு வந்துட்டுது 
இயல்பான நிலைக்கு வந்துட்டேன் சொன்னா சுவாச பையில சுவாச பையில வந்து நெஞ்சர குழியின் கன அளவு குறைஞ்சிட்டு சுவாச பையின் கன அளவு குறைஞ்சிட்டு சித்திரையின் கன அளவு குறைஞ்சிட்டு அப்ப குறிப்பிட்ட வழியானது அந்த குறைந்த கன அளவுக்குள்ள இருக்க போகுது ஆகவே வழியிலே அமுக்கம் சித்திரைக்குள்ள காணப்படுகின்ற சித்திரைக்குள்ள காணப்படுகின்ற இந்த வழியிலே அமுக்கம் கூடவாக இருக்கும் அதோடு எப்படி புறச்சூழல் வளிமண்டலத்துல வழியின்றி அமுக்கம் வந்து என்னவாக இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் இங்க கூடவாக இருக்க போகுது சித்திரைக்குள்ள புறச்சூழல் புறச்சூழலே அமுக்கம் குறைவாக இருக்க போகுது ஆகவே அமுக்க படித்திரன் ஒன்று உருவாகின்றது அமுக்க படித்திரன் காரணமாக சித்தரைகளில் இருந்து வழியானது சுவாச பாதையினூடாக வளிமண்டலத்தை அடைகின்றது இது வெளிச்சுவாசம் என அழைக்கப்படும் ஆகவே புறச்சூழலுக்கும் சுவாச பையுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் தான் சுவாச செயல்முறையின் முதலாவது படிமுறை அதில் ஒன்று உச்சுவாசம் இரண்டாவது வெளிச்சுவாசம் என்று பார்க்கிறோம் உச்சுவாசமும் வெளிச்சுவாசமும் இந்த வாயு பெரிமாற்ற செயற்பாட்டோட தொடர்பாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் சுவாச செயல்முறையின் இரண்டாவது படிமுறை இரண்டாவது படிமுறை என்று சொல்லுகின்ற போது சித்தரைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் சித்தரைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் தொடர்பாக பார்க்கின்றோம் சித்தரைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்றம் பாருங்கோ இந்த செயற்பாட்டின் போது எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள வந்து இப்ப இது ஒரு சித்தரை இப்படி பல மில்லியன் கணக்கில் ஒவ்வொரு சுவாச பையுக்குள்ளையும் ஏராளமான சித்தரைகள் காணப்படுகின்றது இப்படி சித்தரைகள் ஏராளமான சித்தரைகள் இருக்கு இப்ப இது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பகுதி சித்தரை காண்கள் அதை தொடர்ந்து சித்தரை இது சித்தரையினுடைய சுவர் சித்தரையினுடைய சுவர் என்று சொல்ற அப்ப உச்சுவாச வழி உள்ளுக்குள்ள வருகுது உச்சுவாச வழி உள்ளுக்குள்ள வருகுதுண்டா முதல்ல பார்க்க வேணும் இந்த மூக்கு குழி என்ற கட்டமைப்பு மூக்கு மூக்கு துவாரங்கள் மூக்கு துவாரங்கள் திறந்தா மூக்கு குழி மூக்கு குழி வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து சீத மேலணி கிழங்கள் காணப்படுறதால எப்பவும் ஈரளிப்பாக இருக்கும் மூக்கு குழிக்குள்ள மயிர்கள் இருக்கு சுவர்கள் ஆகவே உள்ளுக்குள்ள நாங்க உச்சுவாசத்தில் உள்ளெடுக்கப்படுகின்ற வழியானது முதல்ல என்ன செய்யும் என்றால் உடல் வெப்பநிலைக்கு மாற்றப்படும் எமது உடல் வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு தசம் ஒன்பது பாகை செல்சியஸ் இது அண்ணளவாக முப்பத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸுக்கு சமனாக இருக்கும் எமது உடல் வெப்பநிலைக்கு இந்த உச்சுவாச வழி மாற்றப்படுகின்றது மாற்றப்பட்டு சீதத்தில் கரையுது சீதத்தில் கரைந்தால் என்ன நடக்கும் என்றால் உள்ளுக்குள்ள போகிற வழியிலே இருக்கிற தூசு துணிக்கைகள் நுண்ணங்கிகள் இவை என்ன செய்யும் மயிர்களில் ஒட்டி இந்த செயற்பாட்டை சொல்ல வடிகட்டல் செயற்பாடு என்று சொல்லுவோம் வடிகட்டினா போல மூக்கு குழியிலே இருந்த அந்த வழி எங்க வருகுது என்று சொன்னா தொண்டைக்குள்ள வருகுது தொண்டைக்குள்ள வந்து குரல் வழக்குள்ள வந்து வாதுநாடி கூடாக வந்து அப்படியே கடைசியாக எங்க வரப்போகுது சித்தரைக்குள்ள வரப்போகுது இந்த உச்சுவாச வழி உச்சுவாச வழி வரப்போகுது உச்சுவாச வழியில பல கூறுகள் இருக்கும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற வழிதானே வருகுது அப்ப வளிமண்டலத்தில் நைதரசன் வாயு இருக்குது ஒட்சிசன் வாயு இருக்குது காபனீர் ஒக்சைட் வாயு இருக்கு இப்படி பல கூறுகள் காணப்படுகின்றது அதுல இருக்கிற ஒட்சிசன் வாயு தான் எங்களுக்கு தேவை உயிர் செயல்முறைகளுக்கு தேவையான ஒட்சிசன் வாயுவை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தது உச்சுவாசம் அப்ப இதுக்குள்ள சித்தரைக்குள்ள ஒட்சிசன் வாயு காணப்படுகின்றது தெரிவாக காணப்படுகிறது ஏனென்று சொன்னா இப்பதான் உச்சுவாசம் நடந்தது இந்த சித்தரைகளை சூழ குருதிமை துளை குழாய்கள் காணப்படுகின்றது இந்த குருதிமை துளை குழாய்க்குள்ள குருதி என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னா வந்து கொண்டிருக்குது இது வந்து இதயத்தில இருந்து வார அசுத்தமான குருதி அசுத்தமான குருதி என்று சொன்னால் ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதி இந்த குருதியில காபனீர் ஒக்சைட் செறிவு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஒட்சிசனின் செறிவு குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதி அசுத்தமான குருதி இந்த குருதி மைத்துளை குழாய்கள் சித்தரைகளை சூழ காணப்படுகின்ற குருதி மைத்துளை குழாய்க்குள்ள வருகுது வரைக்குள்ள இப்ப என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இங்கே ஒக்சிஜன் என்ற செறிவு கூட சித்தரைக்குள்ள ஒக்சிஜன் செறிவு கூட ஆனால் அதோடு ஒப்படைக்க சித்தரைகளை சூழ உள்ள குருதிமை துளை குழாயில ஒக்சிஜன் செறிவு குறைவாக இருக்கும் ஆகவே அங்கே இருந்து எங்க சித்தரையில இருந்து குருதிக்குள்ள ஒக்சிஜன் வந்து பரவலடையும் இந்த சித்தரையின் சுவர் மெல்லிய சுவர் அந்த மெல்லிய சுவரினூடாக பரவலடைகின்றது ஆகவே சித்தரையில் இருந்து குருதியக்குள்ளே ஒக்சிஜன் வாயு வந்து சேர்ந்து விட்டது இதே மாதிரி இந்த பகுதியில் ஃபுல்லாக அந்த செயற்பாடு நடக்கும் இங்கே இருந்த அந்த குருதி வரைக்கும் சித்தரையின் மேற்பரப்புகளில் இந்த செயற்பாடு நடக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒக்சிஜன் உள்ளுக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ இந்த நேரத்தில் இங்கே ஒக்சிஜன் செறிவு கூடி கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் இது ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதி தானே அங்கே காபனீர் ஒக்சைடின் செறிவு உயர்வாக இருக்கும் 
அப்ப உயர்வாக இருக்கண்டா இங்க குருதி இல்லாம காபனி ஆக்சைடு செறிவு உயர்வு இங்க சித்தரைகளை சூழ காணப்படுகின்ற குருதி மயிற்று வாயுப்படுகின்றது இந்த திசையில் ஆக்சிஜன் வாயுவும் இந்த திசையில காபனீர் ஆக்சைடு வாயுவும் பெரிமாறப்படுகின்றது இதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல போறோம் சிற்றறைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்ற செயல்முறை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதியானது என்ன குருதியாக மாற்றப்படுகிறது என்று சொன்னா ஒட்சி ஏற்றப்பட்ட குருதியாக மாற்றப்படுகின்றது சிற்றறைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்ற செயற்பாட்டின் மூலம் ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதியானது அது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே வெளியேறக்குள்ள ஒட்சி ஏற்றப்பட்ட குருதியாக மாற்றப்படுகின்றது அதாவது சுத்தமான குருதியாக மாறுகின்றது குருதி என்ற சுத்தி அரிப்பு இங்கே தான் நடைபெறுகின்றது எங்கள் சுவாச பையக்குள்ள சித்தரைகளில் தான் நடைபெறுகின்றது இந்த வாயு பெரிமாற்ற செயற்பாட்டின் மூலம் தான் அசுத்தமான குருதியானது சுத்தமான குருதியாக மாறுகின்றது அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதியானது ஒட்சி ஏற்றப்பட்ட குருதியாக மாறுகின்றது காபனீர் ஆக்சைடு செறிவு ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதியில கூட ஒட்சி ஏற்றப்பட்ட குருதியில ஒட்சிசன் செறிவு கூடவாக இருக்கும் இதுதான் எங்களோட தேவை காபனீர் ஆக்சைடை வெளியில் அகற்றி குருதிக்குள்ள ஒக்சிஜனை சேர்க்க வேண்டும் குருதியில் ஒக்சிஜனை சேர்த்தால் ஒட்சி இறக்கப்பட்ட குருதி ஒட்சி ஏற்றப்பட்ட குருதியாக மாறுகின்றது இதுதான் சித்தரைகளில் நடைபெறுகின்ற வாயு பெரிமாற்ற செயல்முறை சுவாச செயற்பாட்டின் இரண்டாவது படிமுறை என்று பார்க்கிறது இந்த விடயத்தை இத்துடன் நிறைவு செய்து மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் இந்த தொடர்ச்சியை நாங்கள் படிப்போம்